Ολοκληρώσαμε σήμερα έναν κύκλο επαφών α, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σημαντικούς εκπροσώπους του Κοινοβουλίου α, για το ζήτημα των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Ε, από την πλευρά μας τους μεταφέραμε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάγκη επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα. Α, στο σύνολό τους, η, τα μέλη του Κοινοβουλίου με τα οποία συναντήθηκα υποστηρίζουν θερμά τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την επαναφορά της χώρας σε αυτό που αποτελεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα εργασιακά δικαιώματα. Μάλιστα, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου υποστήριξαν ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε μια κατάσταση εξαίρεσης από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο επειδή βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, mm. αλλά ότι και η Ευρώπη δεν θα, επιτρέψει, δεν θα πρέπει να επιτρέψει μια τέτοια εξαίρεση της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων ε, 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 υποστήριξαν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για να ασκήσουν τις αναγκαίες πιέσεις στο πολιτικό επίπεδο για να επιστρέψουν οι συλλογικέ διαπραγματεύσει στη χώρα. Εκτιμούμε ότι τη Δευτέρα στο Eurogroup θα μπορεί να υπάρξει μια αρχική πολιτική συμφωνία ε, για το σύνολο των ζητημάτων της δεύτερης αξιολόγησης και στο πλαίσιο αυτό σίγουρα κομβικό ρόλο θα έχει και η συζήτηση για τα εργασιακά, ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα βαθιά πολιτικό τελικά και δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να λυθεί σε επίπεδο τεχνικής διαπραγμάτευσης. I was very happy that we had this meeting and that I got the opportunity to get information uh, because next week on Monday There will be the next decision, the next uh, negotiation concerning the third package for Greece. And that's why um, for me it was interesting to hear um, what kind of preparation, what, what is the, the status of the preparation now for this decision uh, we are awaiting. And for me it's also clear I would like to, to support all the intentions also and, and the advices by the expert group, the international expert group mm -hmm. saying to Greece what are the best uh, experiences in, in the member states and what could be advised to stabilize the situation, the social and economic situation in Greece. Mm -hmm. And uh, that's why I was a little bit astonished that um, now looking to the next uh, meeting, the next decision to the third package, that one of the most uh, important issues is now um, the, the demand by the International Monetary Fund uh, not to accept uh, um, the collective bargaining. Collective bargaining is one of the main rights for, for workers in the European Union. Um, yes, I'm, I also said that I would like to, to give a statement to this and um, I also would like to, to get in contact with uh, German trade unions also to, to use their influence on, on uh, uh, Merkel and Schäuble saying please don't keep IMF on board when IMF is saying we will not accept uh, collective bargaining. A lot of um, members in the parliament, in the different committees, in the employment committee, but also in other committees, understand that now is a moment where we can, can show that we accept all the changes mm -hmm. made in, uh, in the last years in Greece and that we will now stop uh, saying uh, the Greek people have to pay. For, for the debts uh, not made by the Greek people. Uh, we yeah. just met the Greek uh, Minister of Labour uh, and we were discussing uh, on the reforms that the institutions are asking to the Greek government. And of course we are uh, concerned because some of the measures are not at all linked to the EU best practices and the EU legislation. And that is why as Greens in the European Parliament we will ask uh, the EU institutions that uh, the European legislation uh, when it comes to uh, labour law is fully implemented in Greece and because we don't want Greece to be an exemption where EU uh, principles and legislation do not apply. So that is uh, why we're going to ask this week to the EU institutions. I think it's very clear that the European Union institutions uh, need to uphold the European Union law also when it comes to Greece and especially when it comes to Greece. We cannot allow that one member state is basically thrown out of all the labour protection that we have inside the European Union because it's under a programme. We need to protect uh, labour rights no matter where in the European Union.